नमस्कार म राजु थापा सीधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ एशियामै सबैभन्दा पहिला विद्युत उत्पादन गरेको देश नेपाल विश्वकै सबैभन्दा धेरै जल विद्युत ऊर्जा क्षमता भएको देश मध्यको देश नेपाल विश्वकै ठूला बजारहरु जल ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीहरु खपत गर्न सक्ने बजारको बीचमा रहेको देश नेपाल यदि गर्ने हो भने जल विद्युत उत्पादन बाटै देशको कायपलट गर्न सकिने सम्भाव्यता बोकेको देश नेपाल तर हामीले हाम्रो लोड सेडिङ कम गर्नको निम्ति भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको देश पनि नेपाल काम भन्दा कुरा ठूला गर्ने नेतृत्वको कारण विश्वकै गरिबहरुको लाइनमा गरिब देशहरुको लाइनमा उभिन बाध्य देश नेपाल अब यो परिप्रेक्ष्यमा अब आफ्नो विगतको साख र पहिचान परिवर्तन गर्दै अब अगाडि बढ्न देश अगाडि बढ्न सक्छ त भन्ने सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उपस्थित हुनुहुन्छ आउनु सुरु गरौ सिधा प्रश्न कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ घिसिङले धन्यवाद अब तपाईलाई कार्यक्रममा बोलाउँदै गर्दा अलिकति तपाईले देशलाई लगाउनु भएको गुण र तपाईले गर्नु भएको योगदानका बारेमा देशका जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेको कुरा यहाँहरुका समक्ष एउटा ऋणी भावले यो कुरा राख्दै म सिधा प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु कि अहिले जे देशको लोड सेडिङको अवस्था कम भएको भन्दा भन्दै पनि अलिकति अब फेरि सुरु पो हुन लाग्यो कि गडबड केही भन्ने मान्छेले महसुस गर्न लागेका छन् त्यसका बारेमा तपाईले अलिकति प्रकाश पार्दिनु हुन्छ कि सर्वप्रथम म आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको छु अब यो जुन लोड सेडिङको विषय चाहिँ वास्तवमा नेपालमा अहिले चाहिँ बेसै गरी लोड सेडिङ छैन लोड सेडिङ अहिले लोड सेडिङ चाहिँ के भयो भने लामो समयदेखि हामी लोड सेडिङमा बसेको हुनाले बत्ति जानु चाहिँ लोड सेडिङको पर्यायवाची भयो अब यो बत्ति जानु भनेको विभिन्न कारणले जान्छ प्राविधिक कारणहरूले जान्छन् रोडमा रोड एक्सपान्सन हुन्छ लाइन सार्नु पर्छ सटडाउन जानु पर्छ सिस्टम ट्रिप हुन्छ यो कुरा पहिला पनि हुन्थ्यो तर लोड सेडिङ भएको बेलामा यो थाहा हुँदैन थियो अहिले त मलाई लोड सेडिङ होइन मेरो चाहिँ सप्लाई सेडिङ भइरहेको छ किनभने अब हिजो मात्रै पनि ठुलो हावा हुरी आयो देशैभरि हावा हुरी आएपछि धेरै सिस्टम आउट भयो लोडहरू आउट भयो किनभने कन्ज्युमसन नभएपछि के भयो मेरो जेनेरेसन आउट भयो होइन जेनेरेसन जति सप्लाई दिन सक्थ्यो दिन सकेन भनेपछि त त्यो त सप्लाई भएन नि त सप्लाई सेडिङ भइरहेछ लोड सेडिङ होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्राविधिक कारण मात्रै हुन लोड सेडिङ देशैभरि गर्नु परेको छैन लोड सेडिङ देशैभरि छैन काहीँ काहीँ प्राविधिक कारणहरूले जस्तो सिस्टम झ्याप्प जान्छ त्यो चाहिँ ट्रिपिङ भएको त्यो सिस्टम हाम्रो एकदमै रिलायबल सिस्टम छैन अबको हाम्रो च्यालेन्ज भनेको सिस्टमलाई रिलायबल र क्वालिटी सप्लाई कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब त्यसले अलिकति टाइम पनि लाग्छ इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ किनभने सिस्टमलाई रोबस्ट बनाउनु पर्छ हाम्रो सिस्टम यति रोबस्ट छैन ठिक छ अब अलिकति अहिले जनताले अलिक बढ्ता अस्वेर्ड हुनु चाहेको के भने आश्वस्त हुन चाहेको कुरा के भने अब यो युद्धमा लोड सेडिङ कम्प्लिटली पहिला जस्तो पोहोर साल जस्तो हामी मुक्त भयौँ त्यो अवस्था हुन्छ अथवा अलिकति कहीँ न कहीँ ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा पनि त्यो लोड सेडिङको अवस्था आउँछ भन्ने मूल प्रश्न छ त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन होइन लोड सेडिङ अहिले छँदै छैन लोड सेडिङ गर्नु परेको अवस्था होइन अहिले हिउँ त हाम्रो गई नै सक्यो अब हिउँ त वास्तवमा यो चैत चैत वैशाख एक महिना हो अब त्यसपछि हाम्रो बिस्तारै अब चाहिँ वैशाख पछि रिभरको फ्लो नै बढ्छ त्यो भएको हुनाले हाम्रो सिस्टम चाहिँ अझ रिलायबल हुन्छ त्यही कारणले हिउँ त गई नै सक्यो अब मिनिमम डिस्चार्ज भनेको अहिले फागुन चैतमा हो फागुन चैत पनि आज लास्ट डेट हो त्यही कारणले त्यो लोड सेडिङको अवस्था छैन तर गाउँ गाउँमा पनि लोड सेडिङ छैन त्यो लामो लाइन छ एउटा यति चाहिँ चाहिँ सयौँ किलोमिटरको लाइन छ एक ठाउँ ट्रिप भएपछि फेरि त्यो लाइन चाहिँ यति ठाउँमा चाहिँ चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँहरूबाट पास भएको हुन्छ 
रुखले अलग दिन छोए बन ट्रिप होन्चा सिस्टम पे क्यों तय पीन इंसुलेटर पड़ के बनें ट्रिप होन्चा अली ये वटा तय पोल तय ढल दियो बनें ट्रिप होन्चा तो यार ने यो यो तक चली रहा होन्चा जोस प्राविधि कारण ले प्राविधि कारण बहुत अलग है ना अलग जैसे पावर कम है वो कारण लेकर दार लोसेडी मुनि अवस्था छाई ना बनने को रहा गिसेंग की जोश ले जैसे अब अलग यो लोसेडिंग कम करने के लिए तो योड़ा महत्वपूर्ण योगदान करने को नेतृत्व करने को तो वहीं लेती हो जनता के बीच में बनने को अब तो वहीं ले अलग पीक आवर में आउटडोरिंग क वहाँ लाई त्यों चाहिए मुक्त करने सकेंगे अवस्था योजना में चलता है तो गत्ता साल बंदा तो इस पाली हमें ले शुरू देखी नहीं एकदम ही कंपटेबल स्थिति में था वो गत्ता साल चाहिए डोमेस्टिक उन तराई तेरा ठाउं ठाउं में पोटल तेरा बैरावट तेरा अलेली लोड सेटिंग करने पड़ने अवस्था की कि नहीं तब भी ठीक बात है और लोड सेटिंग करने पर नहीं अवस्था सही ना तब उद्योग को चार घंटा गत साल आए मिले छह घंटा सात घंटा सम्मा पनी उद्योग को पीक टाइम में चाहिए तो बेला में छह घंटा सम्मा पनी लोड सेटिंग करने पर नहीं स्थिति थी वो पनी इस पाले आए मिले तीन घंटा मात्रे बेरा थे अरे पीक टाइम में अरे आय आइले आज तो हमलोग मंत्री जी लोग भी निर्देशन देने वाला है जो तीन घंटा पनी अब लोड सेटिंग फ्री नहीं देश बनाऊं बनने ही चाहिए तेज़ ही चाहिए हमने एक्सरसाइज भी निकल जाए सों सायद हमी यो बैसाक को तेज़ हफ्ता देखी बैसाक ऑन टीम समाम जेट देखी बनने वाला है उर्दू मंत्री जेट समाम ह अवस्था क्यों है? हमेशा घर इले पाइपलाइन में विद्युत थपिंस है तेज़ पची? है ना अब जेट पची तो हमरो बैसाक पची तो हमरो जोन इले को एकदम मिनिमम फ्लो है सनी अब यो चाहे हमरो कालीगंज ये मर्चेंट कालीगंज ये सब पे प्रोजेक्ट तो हर को रिवर डिस्चार्ज ही बढ़ रही है करीब करीब हमें तो फुल डिस्चार्ज में जान जाता है सही जेट सम्मा में तो वह गनाले त्यो हमरो आइले को जेनरेशन प्लांट हरु जाते हो ना ये फुल में आई सेके पर जी फुल नहीं था आऊं देना तब भाई पनी हमें हमरो तेरे नहीं अगर ये बढ़ जाए रा और एक प्रोजेक्ट आउने प्रोजेक्ट हरु पन चन के ही प्रोजेक्ट हरु सही म अब तो मैं अस्ति भारत में जानू हो दिल्ली में गया रहे उड़ा समझता गया नुवाई था यो क्रॉस बोर्डर ट्रांसमिशन का समुद्र में गया नुवाई को समझौता से इले चर्चा में था तीस में तब मैं ले गौरी को करा क्यों जनता के बीच में उड़ा इनफॉरमेशन के गया बने तब मैं ले साथी पैसा प्रति विनिट विद्युत तो तीसरो किन गर्नु पर्यो बन्ने उटा जनता के बीच में प्रश्न सर तीस के बारे में प्रश्न बादी प्लीज ये विद्युत को प्राइस इलेक्ट्रिसिटी को प्राइस होने को यो चाहिए इंडिया में पनी नेपाल में पनी अब यो स्थिर होने हैं इंडिया में तो जाने स्थिर होने ही होने हैं उन्हें को तो विद्युत चाहिए उटा चाहिए ट्रेडिंग चाहिए स तरह कोयला को सही तब मैं को पहला पेट कोक बनने सस्तो कोल यूज़ करने दिया थे तो बैन कर दियो ऐसे कोयला को समस्या चाहिए ली सोर्टेज चाहिए तरह डिमांड पनी एकदम मैसिव बढ़ा ऐसा वहाँ कोई सही इंडिया को इलेक्शन को कारण ले पनी यूटिलिटी और ले मैसिव कंज्यूमशन कर जाए ऐसा तो गर दा खेरी प्राइस ही � आठ रुपये सम्मो पुया जा स्पॉट मार्केट को प्राइस है अस्ति जेसे करीब पांच रुपये पुया जा तो वह कुन अलेट ट्यूब ट्यूब प्लस सही अलेट बांग्लादेश ले पे नहीं त्यां बड़ा इनर्जी जाइ इंपोर्ट करना लाय बने रा पंद्रह वर्षों को जाइ जाइ बिडिंग कर दाय करी सेवेन पॉइंट सेवेन सेंट मा मिनिमम तर हमले तो हैं इली सम्मा ली रहे को बने को चाहे तीन रुपये साठ रुपये सम्मा ली रहा हो ढल के बारे बात है हमरो डिफ डिफरेंट सोर्स बात है डिफरेंट प्राइस है इली बिहार बात है ली रहे को प्राइस है पांच रुपये पच्चीस बना पैसा था कि ना एक से पार एक्सचेंज कमिटी ले पहले देखी निर्धारण करेगे वो जैसे ही � तर इंडिया को मार्केट हेरा खेल 
त्यो तीनों भी साथी में सब वहाँ ले पहला भी नहीं माने कोई ना ये जी टू जी गवर्नमेंट को चाहिए ये उटा उस मार चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहाय को ना ले तीनों भी साथी भी सब भाई रहा हो तब पछिल्लो चरण में वहाँ ले सप्लाई नहीं करने पे सकने वाले ना तीनों भी साथी भी सब एग्रीमेंट मात क्यों नहीं मार्केट में अब जैसे सप्लाई अब हमें आश्वस्त होने से अच्छा हो कि तो कारण निकल रखे हैं उन्हें अगर जैसे सप्लाई सिस्टम जैसे हमने क्या वाटा ले उन्हें बने को विद्युत जैसे तीन एक से बीस मेगावाट मैक्सिमम है ये तल्ली बार वाटा आउना सकी बने को पहला पहला देखने ले रहा होगा � और तीस पैसा का प्राइस बढ़ा है सब तीन रुपये अंठान नब्बे पैसे बाज़ है सब महीना पच्चीस जाएं सब महीना पच्चीस जाएं और को पांच परसेंट ले बढ़ा सकते हो बने को जाएं करीब जाएं अंठान ना परसेंट अंठान ना पैसा होने सा टोटल में अंठान ना पैसा होने सा बाज़ बेटे बसे अंठान ना पैसा में पैसा बढ़ा स त्यों चाहिए मां अंठावनों पैसा पनी होते हैं ना करीब तो ही पचास पैसा और चालीस पैसा वे आराम ही मां एवरेज मां प्राइस बढ़ जाता है त्यों बने को बाध्यात्मक अवस्था में बढ़ाई हो उन्हें ले त्यों उन्हें रुपये बांटे थिए बने तब तो त्यों इस स्थिति में वहाँ ले मार्जिन चाहिए ट्रेडिंग मार्जिन � त्यों चाहिए वहाँ ले ट्रेडिंग मार्जिन न दिए रहे यो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में बाहर को नाले मात्र यो प्राइस में बाहर को सही लिखे नहीं इंडिया को इवन वहाँ को यूटिलिटी ले बिहार के यूटिलिटी यूपी को यूटिलिटी यो चाहिए गुजरात को यूटिलिटी ले दूसरे मेहर को टेंडर कर रहा है इन � पांच परसेंट सम्मान से हमें ले रिक्वेस्ट करें रब मैंने को बिशेष ठीक है अब त्यो से तो पहले पंद्रह महीना के लायक करने वाला है ना यो अप्रैल बाटा शुरू होने का था अब एक दो दिन बाटा शुरू होने चाहिए ना तो रब पंद्रह महीना के लायक मात्रे अजब बड़ी गरम सकीम थी अतः त्यो त्यति में हमें ले � है ना पंद्रह बंद महीना जाएं हमें लेने तो क्या हम कि ना वाले हमरो तामो कुछ ही प्रोजेक्ट अब ऑपरेशन में आऊं रही है यो दिसंबर बीत्रा जाएं दिसंबर जनवरी सम्मा में हमरो जाएं तामो कुछ ही प्रोजेक्ट आऊं सर अब दिसंबर में आया पच्ची पनी ये आऊं तो दिसंबर में आया पच्ची पनी तामो कुछ ही को ड्राई सीजन में तो तीन � तेज वाले को नाले कमिंग असार को और को असार सम्मा बाब ने असार पच्ची तो फिर ताम को अच्छे ले चार से छप्पन ही दिन था उसे ना तेज वाले को नाले हमरो एकदम कैलकुलेटेड उसमें करे आवाज़ हमले तेल लाई जाए हमले जति जाए डाल के बार बाटा इंपोर्ट बढ़ाऊं ना सकियो अयले हमले बास्तम में जाए डाल के बार बा� हमें ले जाइ प्राइस घटाए का चाहूँ प्राइस बढ़ाए का चाहिए ना किन्ह कर किन्ह बने डाल के बार को इंपोर्ट वाली घटियो बने बिहार को इंपोर्ट बढ़ाऊँ ना पड़ने उनसे बिहार को इंपोर्ट पांच रुपए पस बने से अब डाल के बार को इंपोर्ट बढ़ाऊँ ना सर बिहार को इंपोर्ट घटाऊँ चाहूँ तेजपसी ह है ना नवाये तो हमरों तो ही एवरेज प्राइस ही बढ़ने पर नहीं स्थिति होने चाहिए अब नेक्स्ट ईयर को और को जो ही बट वेट सीजन बात है हमें लाई इंपोर्ट को भी नहीं तेजी जरूरत पड़ रही है यो चाहिए यो यो कस्टम बिरामी भाई को बेला में मेडिसिन को रूम में हमें यूज़ करना पड़ेगा ठीक सर अब हम करीब करीब चार से में और मार करीब करीब चार से आह कई लोग कहे पीक में अपनी पुक्ता एवरेज में बन ना पीक में आते हो बन्दों ने बड़ी बन पुक्ता यो तीन चार महीना हो यो जो नहीं पुष मार्च फागुन से हमले ऑयली ऑयली आप हम रो आवश्यकता पीक आवर में आवश्यक कति छेमता ऑयले आवश्यक तेरह से में और को आ रहा है म चार से तीन से पचास तीस चार से में वालों तर हमें पीक में जाएं हमरो पीक हमरो जाएं स्टोरेज पे नहीं चाहो बेल का को पीक राती को पानी जमा करे हमें पीक में जाएं पान से ही बंदा बड़ी बनी जाएं जनरेट कर सो ते ते हो मैनेजमेंट बने को बसरी जाएं पीक मिलाऊंगी कहाँ को पावर कत्ता बाढ़ जाएं मिलाऊंगी बने को � तेज पसी हमरो करीब करीब पीक कर सा इंडस्ट्री आली के तीन से में और कार्य करते हैं। अब हमरो पीक आवश्यक मैग बने को चौदह सही में कहाँ 
तेरह करीब करीब तेरह सौ मेगा वाट ये तेरह सौ मेगा वाट भी हम मैनेज कर वास्तव में पिक चाहे डिमाण हम पैला को फोरकास्ट लोड सेंडिंग होता खेल को डिमाण को फोरकास्ट अम्रो एनुअल रिपोर्ट में इस वर्ष को पिक डिमाण अठा सत्रह सौ देखि अठारह सौ मेगा वाट हो रियल में हो यो अलग लोड सेंडिंग ना खेरी को रही हमें जो इनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम देखि लेकर धेरे कुछ अलग अलग लोड सेंडिंग होते हैं मैं भनी रहता खेल ते लोड सेंडिंग मैनेज कर कुछ बेल बेला तो मैं दुई घंटा बेलका को पिक में लोड सेंडिंग करना थाल्व पिक यो तो डबल भाई भैदि फिर तो एकदम तो बिहेवियर को मैने बिहेवियरल एस्पेक्ट हो लोड सेंडिंग अलग सप्लाई में गड़बड़ होना चाहिए पिक फिर बढ़ते थे तो पिक मैनेज लोड सेंडिंग नैनेजमेंट हो तो तो पिक हमी एकदम काट अंज्युमर ने भी धेरे ना सपोर्ट कर तामकोशी को बाहेक अर्क वर्षसम में हमी पाइपलाइन में भैया विद्युत अब अब यह परियोजना सकिने कति मेगावाट जी हम सकिने तैंको योजना में अब हम एक दुई वर्ष भि में हम करीब करीब आठ नौ सौ मेगावाट थप हो तामस चार सौ छप्पन्न मेगावाट चिली चिलिमे का सब्सिडारी कंपनी रसुआगढ़ी बटुकोशी हमें नहीं सुरू कर चिलिमे मैनेजमेंट डायरेक्ट होता खेल सुरू आओ कम सको दुई वर्ष भि सकता करीब करीब धेरे प्रोजेक्टर चाहे दुई वर्ष भि सकता खेल करीब सात सौ मेगावाट तो होनी प्राइवेट सैक्टर वर्ष को वर्ष को डेढ़ सौ दुई सौ मेगावाट आने अवस्था तो भाई ना करीब दुई वर्ष भि हजार मेगावाट को आराम आत्मनिर्भर चाहे दुई वर्ष भि हो आत्मनिर्भर हो आत्मनिर्भर दुई वर्ष भि हमें इंपोर्ट धेरे पर्देन ड्राई सीजन को कुने बेला पिक पुगेन हमें करूर्ने अवस्था हो तर हमी वेट सीजन में अज हम कसरी कंज्युमसन बढ़ाने भाई कुरो लग्न पर्व ये इनर्जी को पार्ट के आत्मनिर्भर को पार्ट योग आवर में धान सकने अवस्था कमती में फुल्ली आपने आत्मनिर्भर भर कर अज दुई वर्ष लगना यो यो इनर्जी मैनेजमेंट में तेरी बुझ् हुए इनर्जी मैनेजमेंट में हिंद को हमी पंद्रह सौ मेगावाट दुई वर्ष पीछे पंद्रह सौ मेगावाट भनऊ न हमी पंद्रह सौ देखि सोलह सौ मेगावाट सोलह सौ मेगावाट मिट कर हिंद को मिट कर सोलह सौ मेगावाट में हिंद में बना मैं पांच हजार मेगावाट मेरा आने पर्च ओके पांच हजार मेगावाट रन अफ रिवर प्रोजेक्ट भैया मत हिंद में पंद्रह सोलह सौ मेगावाट आँच अब तब मैं पांच हजार मेगावाट बना फिर हिउ बर्खा में मेरे स्पील हो फिर स्पील भाई सरप्लस होता को खपत कसरी करने भाई प्लान कर अब अलग अब बर्खा में तो हम खपत कसरी करने भाई करना यह कस्तोटी रिवर रिजर्व वायर को प्राओरिटी कर दु चार वा प्रोजेक्ट हम इनिशिय सुरू करना खोजी रहो अगड़ी टिकल डिजाइन देखि लेकर सुरू चाह प्रोजेक्ट सुरू करना अगड़ी बढ़ा दूध कोशी लगायत का प्रोजेक्ट अगड़ी बढ़ी रहता है अब जी बढ़ाए तो प्रोजेक्ट हु पांच वर्ष देखि सात वर्ष भाग अगड़ी आऊदा सात वर्षसम लगता है तो प्रोजेक्ट क्योंकि तो ठूला प्रोजेक्ट सीधा धेरे टाइम लगता तो तीन जेल में हमी पिकिंग रन अफ रिवर रन अफ रिवर बाट करने हो रहा अलग थोड़े पुगेन इंपोर्ट हमें धेरे सस्तों पर्च आजक कर मैं डेढ़ सौ मेगावाट के एक सौ बीस मेगावाट इंपोर्ट इंडिया बटे तो डेढ़ सौ मेगावाट हिंद में आना लाई मैं पांच सौ मेगावाट को रन अफ रिवर हाइड्रो चाहिए थो है पांच सौ मेगावाट को इन्वेस्टमेंट कति लग् है यो तो सर्ट टाइम नाफा को खरीद है खरीद है इलेक्ट्रिशिटी बेचे नाफा होते हैं इलेक्ट्रिशिटी चाह खरीद देखिए कंज्युमसन कर नाफा हो पांच रुपये को इलेक्ट्रिशिटी हमें इंडिया में बेच्यूं पांच रुपये पाने हो तर पांच रुपये को इलेक्ट्रिशिटी हमी खपत गये सौ रुपये आने इसको सौ रुपये भैल्यू एडिशन होने हो अलग बंग्लादेश के जी सेवेन पोइंट सेवेन सेवेन में हजारों मेगावाट इम इंपोर्ट कर तर उ इकोनमी तो बुम भैर है पैसा को तो खपत ठूल भैल्यू राख्ते हैं क्योंकि तो इंडस्ट्री तीरह नहीं इंडस्ट्री तीर्ने हो तो जाने हो तर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिशिटी को पार्ट बने को तीन चार पर्सेंट हो तर तीन चार पर्सेंट ले नाइन्टी सेवेन पर्सेंट को इंडस्ट्री डैमेज अरु अरु प्रडक्ट उसको होते हुए तीन चार पर्सेंट इलेक्ट्रिशिटी ने तब होल सेक्टर डैमेज करो भैल्यू एडिशन कति धेरे इस पाली नहीं भर लोड सेंडिंग अंत्य होता खेल अब इंपोर्ट ने इंपोर्ट डिफिशिट बढ़ाए भाई कुछ आए तर तो होना दुई खरब दुई अरब मैं भाई दुई अरब को बड़ी इंपोर्ट ने 
दुई खरब को इंपोर्ट घटाए कुछ है इन्वर्टर को इन्वर्टर को सात देखी था ना इन्वर्टर देखी इंसान सात अरब को तो इन्वर्टर डीजल जेनरेटर हरु पचासों अरब को केरे करोड़ को डीजल जेनरेटर हरु को इंपोर्ट करते हैं अन्य तेज पर चीन हमरो इंडस्ट्री हरु को प्रोडक्टिविटी बढ़ाया सा सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाया सा रॉड इंडस्ट्री को जून हिसाबे बोर्ड थे तो बढ़े ना कि ना मैं डीजल जनरेटर चले ना ये तो ये कहना ले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भाने को इंटरडिपेंडेंसी हो रही है डिपेंडेंसी को कुरासे ही डेरे करने देना हमी का सरी बेनिफिट लेने भन्नी को कुरासे इलेक्ट्रिसिटी मौत भंचू आज नेपाल में इंडस्ट्री ये तो इंपोर्ट आउं देना ऐले इंपोर्ट करे रह पनी इंडस्ट्री चाहिए पांच हजार में और को खपत कर सकनी इंपोर्ट करे रह खपत करो तो एक गनों में कहाँ पुक्सा है ना खपत करो हाँ जाओं में पने कोने उन्हें ही चाहिए ना ऐले पने रेप के ही कुरा करे बने तीन रुपए साठ रुपए सर तीन रुपए अंठान रुपए पैसा आज ही आज आइले को दिन नेपाल को आईपीपी हर लाई मेले चार रुपए आठ रुपए चालीस पैसे तीर दाज हो आठ रुपए चालीस से जब नेपाल का आईपीपी लाई रेट होन तो आइले चाइत मार है ना भाने जो बंदा तो देरे सोचते हैं तो है ना आइले आइले तबे यार ले आइले को दिपे प्रोजेक्ट हो रहे हो नौ से मेगावाट को होना सकने प पारित होने ही था अथवा नेता आरुपन कौन मिन्स वासन इस तरह तक पूरा बयार में सुनीं था तीस को पचाड़ी को कारण उन्हें रुके बंदा क्या सन बने हमरो खपत करना सकने से मत आए कम था ते दिन जलसे में हमले उत्पादन करें को बिजली बिग्री करना सकने अवस्था पन चाहिए ना तेज कारण हमले खर्च कर रखे किन अयले इंडिया को मार्केट हरने हो बने हमें Q40 में डिजाइन करने बंदो Q65 Q25 हमें ले मैक्सिमम जाए ऑप्टिमम कैपेसिटी में डिजाइन करने पर सके ना बने जून बेला हमरो सप्लाई मैक्सिमम होन्जा त्यो बेला हमें स्पील होन्जा बना त्यो स्पील होना ही ना अयले जून बेला हमरो मैक्सिमम सप्लाई होन्जा बर्खाया बर्खाई क्यों करा बरखा में हमरो स्पील होने बरखा में उन्हें लाई दिया रहे हैं उधर में हमने लाई दिया रहे हैं हमने लाई दिया रहे हैं ठीक चल मैंने लिया तो और कोई वड़ा पॉक्सी कैसा है बंदे की नेपाल में बौद्धिक सिक लगानी सहित ऊर्जा में मानचुरो आउन वाला आफ्टर की न मैन राखेसन बंदे की भारत को लगानी तिल्ली करता केरी पनी आये मरो निर्यात में से इम्पैक्ट पर सा तिल्ली करता केरी उत्पादन करने चाहने बैठी चीज लगानी आउने कुरा में से समस्या सा बनने कुरा कती तथ्य परक करा वास्तव में तो कती कती सेंसिटिव हो अने यो पा कई कुरा डॉक्यूमेंटेड भाई रा आए को हो है ना तेज को जवाब फने हमरो मिनिस्ट्री थ्र यो चाहिए एक दम इसी का रूप में निर्दिष्ट क्या नहीं जारी करेंगे इसी दिल्ली में इंपैक्ट पार्टी ना रेगुलेटेड घरेलू त्यों होंगे ना यो डायनामिक हों जा एक दम ये डायनामिक मार्केट हो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऐसे री कंट्रोल होंगे ना बनी चिंता करने पर नहीं सही नहीं चाहिए नहीं चिंता करने प बांग्लादेश में तीन कुरा करते हैं बांग्लादेश ले आइले ओपन ओपन बीडिंग करी चाहिए ओपन बीडिंग करे तो लोगों माला ये ती इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इंसा इंडिया को कुन कुन पार्टी ले कती कती में दिन चाहो बने ओपन बीडिंग करी चाहिए तो ओपन मार्केट तो ओपन होने चाहिए सरकार को नीति दी तेज़ तो भाई बने ती ये वो कसीली पनी ये उटा कुरासे क्यों बने नेपाल को कुने ठाउ में इन्वेस्टमेंट करे रा चाहिए 
त्यो इन्भेस्टरले मेरो मार्केट नेपाल मात्रै हैन इन्डिया पनि हो बंगलादेश हो पनि हो भन्ने उले फिल गर्ने अनुभव गर्नु पर्यो र त्यो त्यो अवस्था जबसम्म आउँदैन कुनै पनि ठाउँको विकास हुँदैन कसैले यहाँ नेपालमा विदेशबाट अथवा इन्डिया बाहेक अथवा बंगलादेश बाहेक कसैले यहाँ नेपालमा चाहिँ 10000 मेगावाटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको कारणले त्यो फाइदा कसलाई जान्छ भने त्यो मार्केट त अल्टिमेटली के बंगलादेश हो कि इन्डिया हो हैन अब बिना लगानी चाहिँ बिना लगानी कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्न नि प्राइममा फेसी रुपमा प्राथमिकताका हिसाबले उनीहरुलाई अप्ठ्यारो त त्यो भारतले ल्याएको त्यो निर्देशिका अथवा त्यो नीतिले असर गर्छ भन्ने कुरा त अंडरस्टुड अथवा खुला आँखाले देखिने बुझिने कुरा भएन मानौ अमेरिकन कुनै कम्पनी यहाँ लगानी गरेर आउँछु भने 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 मेरो विद्युत किन्दैन भने भने म किन गर्न आउँछु हैन नि किन्दैन त्यो अवस्था होइन अहिले त्यो तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ ती कम्पनीहरु अथवा त्यो सर्टेन रेगुलेसन राखेको हो त्यसमा चाहिँ ओपन भएर आउँदैछ किनभने यो काइ कसैको लगानी यहाँ आउँछ भने इन्डियाले पनि बेनिफिट हो नि त हैन इन्डियाले अहिले सबै चाहिँ 10 10000 20000 मेगावाट यहाँ बनाउँछु भनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नपुग्न सक्छ नि त कसैले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो सस्टेनेबिलिटी पाउँछ भने हाम्रो रिजनको बेनिफिटले बाहिरबाट त्यस्तो आउने हो भने अश्योर गर्न सक्छ आश्वस्त पार्न सक्छ कि तपाईहरुले लगानी गर्दाखेरि बजार नपाउने अवस्थामा तपाईहरुको लगानी डुब्ने अवस्था आउँदैन भनेर भन्न सक्ने हो अहिले त रिजनल मार्केट त्यही लाइन लाइनमा गइरा छ त्यसमा त्यसमा गइरा छ क्रस बोर्डर लाइनहरु हामी बनाउँदै छौ यो बुटोल गोरखपुर पनि बनाउँदै छौ अरु लाइनहरु पनि अगाडि बढिरा छ चाइना सँगको पनि कनेक्टिभिटी हामीले अगाडि बढाइरा छौ यो त यो त यो त ग्लोबल मार्केटमा जान्छ यो अब हामीहरुको तपाई चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएको करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो त्यस्तै करिब करिब भएन साढे 2 वर्ष साढे 2 वर्ष हैन साढे 1 वर्ष 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष अब यो अवधिमा तपाईले गरेका कामहरु तपाईले गरेको म्यानेजमेन्टका बारेमा तपाईलाई त यस्तो भइसक्यो कि तपाईले कतिपय जानेर नजानेर नकारात्मक काम गर्नुभयो भने मान्छेले पत्याउन छाडिसक्यो अब त्यस्तो खालको विश्वास तपाईले आर्जन गरिसक्यो अवस्था छ तपाईको पनि इनिसिएसनमा बुढी गण्डकी नेपालले नै बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा नेपालले अझ बढ्ता स्ट्यान्ड गर्यो र नेपालले गर्ने अवस्थामा छ भन्ने पनि मान्छेहरुको बुझाइ छ त्यो परियोजना तपाईहरुकै नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणकै नेतृत्वमा गर्न भनेर अगाडिको सरकारले तयारी गरेको छ अहिले तत्काल त्यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय नभइसके तापनि सायद त्यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने सामान्य अनुमान छ त्यो अवस्थामा हामीले त्यत्रो लेभलको प्रोजेक्ट हामी गर्न सक्छौ भन्ने तपाईहरु लाग्छ अथवा हामीहरुलाई त्यो भर नभई नभई गर्न सक्छौ सक्दैनौ भन्ने शंका भई भई हामीले त्यो गर्न खोजिरा छौ के हो त्यो अनि यो एउटा चाहिँ के हो भने हामी पहिला चिलिमे बनाउँदा खेरि चिलिमे आफैले त गर्न सक्दैनौ भन्ने थियो चिलिमेले एउटा अनुभव सिकाए तामकोसि 456 त नेपालको पैसै पुग्दैन भनेर कति चाहिँ अर्थमन्त्रीहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु आएको थियो तर तामकोसि त सक्यो त अब हैन यो चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि प्रोजेक्ट आखिर विदेशी पैसा ल्याए पनि जो ल्याए पनि गर्ने त हामीले नै हो हैन अब कन्ट्राक्टर विदेशी आउलन कन्सल्टेन्ट विदेशी आउलन तर गर्ने हामी नै हो एउटा टेक्नोलोजी सानो प्रोजेक्टलाई पनि त्यही अरु ठुलो प्रोजेक्टलाई पनि टेक्नोलोजी करिब करिब उस्तै हुन्छ त प्रोजेक्ट अब एउटा प्रस्ताव यो योजना आएको उपाध्यक्ष लगायतका कमिटीले एउटा प्रस्ताव हामी म पनि थिए त्यहाँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो बेला हामीलाई जे म्यान्डेट दिएको थियो गभर्नमेन्टले नेपाली लगानीमा बनाउनलाई कस्तो मोडेल बनाउनु पर्छ भनेर त्यो कन्स्टेन्ट भित्र रहेर हामीले एउटा प्रस्ताव दिएका छौ अब त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटले अहिले सम्म हामीलाई पास गरेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा आएको अवस्था छैन अब यो कसरी खाली पहिले एउटा प्लेन आन्सर चाहेको के भने हामीले गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा तपाई एउटा हैन विद्युत क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको मान्छे त हुन त तपाईले भन्छु नि तामाकोसी चिलिमे सबै हामीले गर्न सक्छौ भने गर्न नसक्ने भने के हुन्छ भने तपाईको उत्तर त्यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा मैले बुझे प्रश्न रूपमा हामी गर्न सक्छौ हामीले गर्न पर्छ भन्ने एउटा नागरिकको हिसाबले भन्न सक्ने अवस्था के छ हैन जो सुकै आए पनि गर्ने त हामीले नै हो नि विदेशी पैसा आए पनि स्वदेशी लगानी भए पनि गर्ने चाहिँ हामी नै हो के त्यसैले त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त्यसको प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढाउने भने त हामी नै हो नि विदेशी आएर सित बनाएर सरलकल तपाई चलाउनुस् भने दिन त होइन बनाउनलाई र कुनै पनि चीजमा बुढी गण्डकीको क्यापसिटी पनि घटाउँदै छ रे भन्ने कुरा पनि आयो त्यो चाहिँ के हो भने बुढी गण्डकीको क्यापसिटी घटाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन यदि चाहिँ हाम्रो एनर्जी त्यो भन्दा बढी आएर क्यापसिटी कम गरेर पनि त्यो फाइदा हुन्छ भने क्यापसिटी घटाउन पनि केही फरक पर्दैन तर 
अहिले क्यापसिटी बढाउने घटाउने भन्ने कुरै चलेको छैन के भन्छ गर्ने नगर्ने भन्ने डिसिजन नगर्नु अब एउटा गभर्नमेन्टले अब नयाँ गभर्नमेन्ट आएको छ नयाँ गभर्नमेन्टले एउटा एउटा चाहिँ यसको कसरी जाने भन्ने एउटा मोर्नालिटी क्लियर भएपछि अगाडि बढ्छ यसको चाहिँ अब गभर्नमेन्टले अलिकति बढ्दा राजनीतिकरणले गर्दाखेरि पनि मैले ब्याकग्राउन्ड पनि भने देशमा बढ्दा राजनीति भयो अझ विद्युतमा त बढ्दा राजनीति भयो खोला नाला बेचियो 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 भनेर हल्ला गर्दा गर्दै हामीले दशकौँ दशकौँ बिते बिताइसक्यौँ हामीले अहिलेसम्म सात सय मेगावटको हैसियतमा बसिराखेका छौँ जबकि एसियाकै पहिलो देश जहाँ विद्युत उत्पादन भएको थियो अब यो सबै के भने भन्ने कुरा मात्रै गर्ने कुरा अलि फरक छ त्यस कारण तपाईँले अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा इम्प्याक्ट देखिएको छ प्रभाव देखिएको छ तर कतिपय सन्दर्भमा तपाईँलाई पनि तपाईँको त्यो सागको प्रयोग गरेर राजनीतिक फाइदा लिने गरेर अप्ठ्यारो पार्ने प्रभाव पार्ने त्यो काम चाहिँ कति हुन्छ हामीले अनुमान सोत गर्छौँ कि तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो होला तपाईँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ माइल्ड बोल्ने मान्छे हो तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ कति महसुस गर्नुभएको छ होइन मलाई त्यस्तो त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रेसर त्यस्तो अनावश्यक प्रेसर आउँदैन किनभने सबैले एउटा चाहिँ काम चाहिँ हुने काममा चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने फेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो पोस्ट यस्तो पोस्ट हो त्यहाँ डिसिजन राइट डिसिजन राइट टाइममा गरेन भने त्यहाँबाट केही पनि आउटपुट आउँदैन ठिक डिसिजन कुनै रिक्सकै डिसिजन पनि गर्नुपर्छ त्यो रिक्स डिस डिसिजन गर्दाखेरि राष्ट्रलाई फाइदा हुने डिसिजन रिक्स लिएर पनि गर्नुपर्छ तर नियम कानुन मिचेर गर्ने कुरा आउँदैन तर त्यो कुरा प्रस्टेप बुझेको हुन्छ सबै सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिले कहीँबाट मेरो मलाई यस युगको कारण बिग्रियो भन्ने आम धारणा छ नि तपाईँले तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै त्यस्तो फिल गर्ने अप्ठ्यारो महसुस गर्ने अवस्था आएन तपाईँले त्यसो भन्नुभयो होइन त्यस्तो अवस्था छैन कुनै कुनै अब नेतृत्वले के हुन्छ भने नबुझिकन पनि होइन अब नबुझिकन पनि यो काम गरौँ भन्ने हुन्छ तर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ राइट राइट ठिक कुरा यस्तो होइन भन्ने हैसियत हिम्मत हैसियत हिम्मत राख्नुपर्यो नि मैले यो गर्दा यस्तो हुन्छ यो गर्दा यो हुन्छ यो नगरौँ यो गर् यो गर्दा यस्तो हुन्छ हुँदैन मात्रै भनेर भएन नि त त्यति गर्स चाहिँ कुलमान घिसिङले राखिराख्नु भएको छ त्यसको इम्प्याक्ट अहिले देखिएको छ त्यो भन्ने कुरा हुन्छ अब अलिकति अब थोरै हामी अन्त्यमा छौँ चीनसँगको पनि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनको कुराहरूमा हामी बढी उत्साहित छौँ अपेक्षा बढी गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ कति सम्भावना छ कति धेरै त्यसको लगानी र हाम्रो आवश्यकताका हिसाबले त्यो हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा तपाईँले अलिकति बुझ्यो कुरा यो कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली जीवको पहिलो पहिलो पटकको उहाँको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि चाइना जाँदाखेरि उहाँ त्यो बेला नै एउटा साइन भएको एग्रिमेन्टको आधारमा यो चीनसँग मैले पनि चाहिँ ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी गर्ने भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ को आधारमा हामीले पछिल्लो चरणमा अगाडि बढाएका छौँ अब हाम्रो पाथमा हामीले सर्टेन चाहिँ वर्कआउट गरिसकेका छौँ त फिल्ड स्टडीदेखि लिएर लाइनको स्टडीदेखि लिएर उनीहरूको पाथमा उनीहरूले गरिरहेको छ अब एउटा एउटा जोडिन सक्ने सम्भावना कति कति स्केलमा कति पावरको त्यो हाम्रो ट्रान्समिसन हुन सक्ने खालको त्यो त्यो चार सय केबी लाइन हो चार सय केबी लाइन हाम्रो चाहिँ गल्छीदेखि चाहिँ गेरुङ भन्ने छ काउन्टी त्यहाँ गेरुङ छन् गेरुङबाट माथि उहाँले त्यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ पाँच सय केबी लाइन ल्याउनुहुन्छ डिसी ब्याक टु ब्याक त्यहाँ सबस्टेसन ठुलो सबस्टेसन जग्गा पनि किनिसकेको छ उहाँहरूले अनि त्यहाँ उहाँले करिब करिब पाँच सात छ सय किलोमिटर बनाउनु पर्छ त्यहाँ लासादेखि नै ल्याउनु पर्छ र हाम्रो चाहिँ पार्टमा चाहिँ हुँदैछ काम भन्ने तपाईँको इन्फर्मेसन हो होइन उहाँले डिटेल डिजाइन गरिरहेको छ सबै फिजिबिलिटी स्टडी गरेर स्टे स्टडी त हुनुपर्यो नि त र त्यसको वर्कआउट भइरहेको छ अब यो काम उहाँको उहाँलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुलाई उहाँहरूको लागि प्रब्लम होइन दुई हजार किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन तपाईँ सिचुवानबाट चाहिँ लासासम्म दुई हजार किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन दुई वर्षमा सिद्धाएको छ उहाँहरू अरू किन कुनै प्रब्लमै छैन उहाँहरूको न ल्यान्डको प्रब्लम छ न जग्गाको के अरे वनको प्रब्लम छ के पनि छैन वन डिसिजनको मात्रै जरुरी स्टार्ट भनेपछि सकियो अब अब अर्को एउटा पार्ट हामीले अझै बढ्दा हामी हामी निर्यातका बारेमा सोच्दै गर्दा खालि इन्डियाको मार्केट मात्रै कुरा गर्छौँ चाइनाको चाहिँ मार्केटको बारेमा त हामीहरूले त्यहाँ पनि छ है मार्केट अब यत्रो ठुलो देश छ जनसङ्ख्या त्यत्रो छ तर त्यहाँ हामीले त्यहाँ पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थाका बारेमा केही जानकारी स्टडी यो के हो भने त्यहाँको मार्केट र उनीहरूलाई यहाँको मार्केट अथवा इन्डियाको मार्केट यो त दक्षिण एसियाको अहिले वन बेल्ट वन रोडको कन्सेप्ट अन्तर्गत ग्लोबल इनर्जी कनेक्टिभिटी भनेर अर्को कन कन्सेप्ट ल्याएको छ त्यो भित्रको ग्लोबल इनर्जी कनेक्टिभिटी भनेको उहाँहरूको हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन कनेक्टिभ जस्तो नेपाल र चाइना चाहिँ कनेक्ट हुन साथ इन्डिया नेपाल छँदैछ बङ्गलादेश नेपाल इन्डिया छँदैछ बर्मा छ
this is connected by the globally connected by any high voltage transmission okay. line and the connect with no one money line my two on target penny you open line I rather you matter in a key math and come up any time you did as a little thing we do to have a donate daily lamo connectivity bow when they keep till it got a kid to out when it is good thing got other got it or this or the only of sound service of my with a private degree so I mean yes to answer just to family China mah tuh, bidu pura uno pura ini. Hanya le Sichuan mah pura uno itu, ini. Hamra bidu di jana itu, ini. Tibet ko bidu di Sichuan mah jana. Sichuan mah jana, hamra Tibet sama pura uno itu. Ini, jadi tu, tesari khabat mah mah ugar ni. Tapi kalau nale, ini China jadi Central Grid mah connected bayi sekitu. Awa hamiru hamro line jodna sah China ko Central Grid sanga hamik connected uno. तो एक नाले यो कनेक्टिविटी चाहिए ऐसे रीज़न सा। आमी आमी ले लिया उन्होंने सकने आवश्यकता पड़ता लिया उन्होंने सकने भी नहीं होना सा। पढ़ाओ ना सकने आवश्यकता पड़ता लिया उन्होंने सकने भी नहीं होना सा। कार्यक्रम आए दिन वो यहाँ धीरे-धीरे धन्यवाद सा। धन्यवाद यहाँ लेकिन दर्शक भी ना आमी संग उन्होंने थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक कुलमान किसिंग कार्यक्रम को अंतिम ये बनो कि विगत में देरी समस्या आरु भूये को विद्युत क्षेत्र ले आगामी दिन में आजाएं ये उटा कालो बादल को घेरा मत चांदी को रेखा बने जस्तो अवस्था 